Речь — это озвученный выдох. По большей части за произношение гласных звуков отвечают губы, а за согласные — язык. Поэтому необходимо разминать весь речевой аппарат. Начнем с правильного дыхания. Встань ровно. На вдохе через нос подними согнутые в локтях руки и потянись вверх. Следи, чтобы в это время твой живот надувался. Затем выдыхай через рот и плавно опускайся. Руки должны стремиться к полу, а живот — сдуваться. Повторяй упражнение в течение двух минут. Теперь позевай от души. Возможно, ты удивишься, но делать это полезно. Так снимается зажим с челюсти и шеи. Три-четыре раза будет достаточно. Далее разогрейся и заведи мотор. Сомкни расслабленные губы. Сделай вдох носом. Помни, что живот в это время должен надуваться. Затем выдохни сквозь губы так, чтобы они вибрировали и был слышен звук мотора. Повтори упражнение 10 раз. Теперь шторки. Сначала подними верхнюю губу так, чтобы были видны зубы. Потом верни ее в исходное положение. Затем опусти нижнюю губу, тоже чтобы были видны зубы. Упражнение делай не спеша, в течение двух минут. Между занятиями можно сбросить напряжение с помощью упражнения «Мотор». Самое время прокачать язык. Открыв рот, высунь его и расслабь. Такое положение называется «лопаточка». Потом наоборот, напряги язык и вытяни его. Это иголочка. Выполняй упражнение, чередуя эти два состояния в течение минуты. Высуни язык и его кончиком потянись во все четыре стороны. Вверх, вниз, вправо, влево. Повторяй эти движения еще минуту. Если все повторил, то ты неплохо размял речевой аппарат. Самое время для скороговорки. Выдра. У выдры норовила вырвать рыбу. Сначала скажи медленно, а затем ускорься. Но следи, чтобы никакие буквы не убежали из слов. Выдра у выдра норовила вырвать рыбу. И еще быстрее. Выдра у выдра норовила вырвать рыбу.